Цей день 3 жовтня помер славний український гетьман Іван Мазепа. Чи він загинув у 1609, 1709 чи 1809 році? Відповідь пізніше в програмі. Вареники та ікони. Чи мають вони щось спільного один з одним? Певно, що так. Вони є темами нашої сьогоднішньої рубрики «Global Village». І розпочинаємо репортажем про відкриття мистецької виставки художника Богдана Головацького, підготовлені нашою кореспонденткою Уляною Хленчак. Ця виставка розпочала новий сезон у мистецькому житті Торонто. Автор робіт Богдан Головацький родом із прикарпатського села Торчиновичі на Бойківщині, випускник Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Його данина рідним околицям – це роботи на бойківську тематику, яскраві кольори, динаміка форм викликають у глядача ту захопленість першоджерелами гірського життя, яке в собі має якусь таємничу яскравість. Здається, зараз десь озветься сопілка. Роботи, представлені на виставці, це 17-літній доробок художника під час його побуту в Канаді. Він працює у техніці живопису, графіки, виконує настінні розписи, різьбу по дереву, вітражі. Недавно художник завершив свою роботу над розписом церкви Петра і Павла у Маркхем коло Торонто. На виставці цікаво представлена серія краєвидів, в яких відчувається тонке чуття природи про холодних відтінків зелені та глибини води. Ця виставка для мене, по правді сказати, вона є дуже важлива, тому що це є перша моя виставка, особисто моя виставка такого ширшого масштабу тут у Торонті, особливо в галерії Кумф. Можна, можна сказати, що це є моя так би, ретроспективна виставка за період мого побуту у Канаді. За час своєї художньої біографії художник виставлявся на виставках Львова, міжнародній виставці студентських робіт прикладного мистецтва в Болгарії, на виставці ювелірних виробів у Львові, Москві та Парижі. Його роботи знаходяться у колекціях Українського національного музею Києва та в приватних Україні, Америці та Канаді. Pirohe Festival 97 is the fourth consecutive traditional event sponsored by St. Michael's Extended Care Center in Edmonton, Alberta. On Saturday, September 20th, nearly 2,500 people came to taste 15 selected types of pirohe prepared with regular and exotic fillings. The guests consumed 3,500 dozen of these delicacies, or approximately 42,000 individual servings. The event was made possible by the efforts of nearly 157 volunteers. It was a true community event. Entire families came out, young and old, to participate, to play games, to dance, and to challenge themselves in pirohe eating contests. Pirogi Fest basically is a very simple fun concept. For the people who come and take part, it's an opportunity to taste some delicious food. All the pierogies are pirohe or varanike, depending on your particular persuasion. 
uh, come from uh, the Baba Zone brand, which is a St. Michael's brand that is sold year-round. And these here are made uh, year-round and they're handmade, all of them. They're delicious products that can be purchased fresh or frozen, and there's 15 different varieties. So people... This year, the festival welcomed guests from as far as Brockville, Burlington, and even Ukraine, with a total of 27 cities and towns being represented. The purpose of the festival was to raise funds for community programs and provide an opportunity for some good old-fashioned fun. Some of the highlights of the Pirohe Adventures 97 were the various contests based on maximum pierogi consumption over a period of three minutes. The question is how many pierogies can they get down in the three minute period. Uh, there are backup plates, there are ten on each plate to start. Uh, well, no, actually I'm not sure what kind are you then? Potato and onion. Are these are all potato and onion? Okay. So they're all potato and onion, so it's fair, completely fair. They can wear the bib, they can eat them however they want. Uh, basically, we will tell them as each minute passes how much time is remaining in case they want to pace themselves. And uh, the pierogi have to be in the mouth of the contestant and they have to be completely eaten. Uneaten pierogies do not count. Among the challengers were truckers from Sokil Transport who competed valiantly against the Rossino Transport truckers. And representatives from the Edmonton Police and Fire Departments faced off with pierogi and sour cream in hand. The festival was not just good food, but good fun for the entire family. We eagerly await Pirohe Adventures 98. Тимо пік із того Михайло всіх запрошує щороку брати участь у їхньому річному фестивалі українських вареників та пірогів. І запрошуємо вас, якщо ви цього року не були з нами, щоб не забути про нас наступного вересня на п'ятому річному фестивалі українських вареників та пірогів. Далі в програмі Хей школярі до школи пора.